まず発議者の趣旨説明を求めます二の湯さとし君自由民主党の二之江聡です私は自由民主党無所属の会公明党を代表してただいま議題となりました国務大臣山岡賢治君問責決議案について提案の趣旨を説明いたしますまず決議案を朗読します本院は国務大臣山岡賢治君を問責する民意決議する。以下、問責の理由を説明いたします。いわゆるマルシ商法にあたる行為は、不当な勧誘により、国民に財産上の被害を生じさせる恐れがあるものとして、かねてより問題視されております。消費者庁の重要な所管事項の一つは、マルチ商法によって、被害者を受けた、被害を受けた国民を保護し、救済することであります。その消費者庁を統括する山岡賢治内閣府特命担当大臣は、以前、健全なネットワークビジネスを育てる議員連盟の会長を務めていました。また、この議員連盟の事務局長は、業務停止命令を受けていたマルチ業者から、講演料を受け取っていたことが判明し、民主党を離党して、次期総選挙への出馬を断念した方であります。このネットワークビジネスとは、特定商取引法にあたる連鎖販売取引のことであると、山岡大臣は委員会で共弁していますが、実態はマルチ商法と同じ意味であります。現在消費生活センターなどには、マルチ商法の被害に遭った国民から多くの苦情が、あるいは相談が寄せられております。多くの消費者がマルチ商法に苦しめられているのであります。にもかかわらず、山岡大臣は、平成20年6月、マルチ商法業者が開いた大会で講演し、マルチ商法を宣伝し、グループに勧誘するような演説を行いましたあたかもマルチ商法が合法であるかのように発言し、会員を先導するなど、この業者の広告等の役割を担ったのであります。さらに問題なのは、この大会の主催者は、社長以下3人が脱税で在宅起訴され、また社長が覚醒剤保持で逮捕されているという、極めて問題の多い反社会的な会社であります。このような会社に山岡大臣は親族、元諸党を通じて深く関わっているのです。まさに多くの被害者を生み出しているマルチ商法の片棒を担いでいると言わざるを得ません。加えて山岡大臣は国会答弁でもマルチ商法を正当化する発言を繰り返しており、反省する姿勢は全く見られません。消費者行政をすかさどり、消費者を悪徳商法から守るべき立場の大臣として、極めて不,不適格であると言わざるを得ません。また、山岡大臣は、この問題に限らず、多くの疑惑が持たれています。秘書給与の肩代わり疑惑を報じた週刊新潮に賠償を求めたにもかかわらず、その後、請求を放棄したのは、記事内容を認めたことに他なりません。また、パチンコの監禁の合法化という政府方針と違うことを目指しているパチンコチェーンストア協会の政治アドバイザーについていることを参議院消費者問題
特別委員会で指摘され、辞任しています。さらに、民主党は、拉致実行犯と関わりのある団体に献金をして、問題となっていますが、その際の民主党の追悼責任者たる財務委員長は、山岡大臣でありました。このことに対する説明責任も、全く果たしていない山岡大臣は、拉致問題、担当大臣としても極めて不適格であります。その上、本年12月5日、衆議院予算委員会において、自民党佐藤勤務議員が提出した質問し推奨について、同僚の河合克行議員が質問し、これに対して、普段質問推奨など、一回も出したことのない佐藤勤さんが、私と JR が付き合っていることを、誹謗中傷しようという趣旨で出したのではないかと答弁しております。佐藤議員への侮辱であり、国会における質問収集の意義を全く無視した許せない発言であります。その他、マルチ商法業者やマルチ商法業界の政治団体からの献金、資産隠し、論文投与、選挙運動者への金銭供与、約束違反、選挙運動員の買収等と、山岡大臣に関し、委員会で指摘、質問された疑惑は多岐にわたります。このような多くの問題を抱えている山岡大臣は、消費者拉致担当大臣、および国家公安委員長としての資格はなく、その重責を全うできるはずはありません。以上は山岡賢治君を問責する理由であります。野田総理は、自らの内閣を適材適所と称していますが、どこが適材適所なのか、野田首相の見識を疑わざるを得ません。よりによって、このような方を消費者及び拉致担当大臣や国家公安委員長に任命するなど、消費者に対する冒涜、拉致被害者及びそのご家族に対する冒涜、そしてすべての日本国民に対する冒涜以外の何者でもありません。以上、この決議案が万条一致で採択されることを確信いたしまして、趣旨説明を終わります。本決議案に対し、討論の通告がございます。順次、発言を許します。大野元博君。私は、民主党新緑風会の大野元博ですただいま議題となりました国務大臣山岡賢治君に対する問責決議案について会派を代表して断固反対の立場から討論を行います以下反対の理由を述べます第一に山岡大臣に対する問責決議の理由の一つとなったマルチ商法についての論拠が明,白ではない明確ではないと考えます。言うまでもありませんが、マルチ商法とは特定商取引法に規定されている販売方法であり、そのこと自体の違法性はありません。問題は、マルチまがい商法や詐欺的な目的で価値のない商品を売る悪徳マルチ商法であり、規制と指導に従っている限りにおける連鎖販売取引は合法であります。立法法に身を置くものとして、法律にのっとり考えていくことは、我々の義務であり、責任であります。山岡大臣も、国会答弁において、すべて一方的に述べておられるが、そういう事実は全く認識しておりませんと、完全と否定をしておられるとおり、なんらやましいところはないと信じております。野田総理も、山岡
大臣の任命について、再三再始、適材適所の任命と答えられており、いささかの信頼の揺るぎも見られません。さて、調べてみますと、自民党が与党の時代に同じようにマルチ商法に関与した政治家に対する疑惑が国会の場で取り上げられておりました。古くは2003年7月、当時官房副長官であった安倍晋三さん、後の総理大臣となった方が、健康食品など手広くマルチ商法を展開していた会社経営者と親しく付き合っていたことが新聞で紹介されていました。また、2008年10月には、当時消費者行政を担当する消費者行政担当大臣であった野田聖子さんが、やはり無店舗販売大手の会社からパーテー券を買ってもらったことが明るみに出ました。つまり、与党の時の自民党にも、同じように、マルチ商法への関与が取り沙汰されたケースがあったのです。マルチ商法をおしなべて断罪されるのであれば、当時の閣僚の責任はなぜ問われなかったのでしょうか。しかも、批判であればまだしも、自らが政権にあった時代の大臣の行状には目をつぶり、問責決議として、議員の意思を問うとはいかなる所見でありましょうか。第二の反対の理由は、この問責決議案が議会制民主主義に基づく問責に値しないからであります。山岡大臣は国家公安委員長として真摯にその職務に専念されてこられました。3月11日の東日本大震災においては、警察は献身的な救助活動等に邁進してこられましたが、その疲弊は激しいものでした。山岡大臣は、警察施行令の改正、被災地における警察官の増員をはじめとする、さまざまな予算措置を講じておられる最中です。また、暴力団対策の強化、死因究明のあり方の見直し、自転車交通秩序の実現等に取り組んでこられました。それにもかかわらず、大臣としての職務に対する瑕疵ではなく、大臣就任以前の問題を取り上げて、問責決議を行うというのは、果たしていかがなものでしょうか。過去に参議院で可決された問責決議は、いずれも当時の政権が担っていた政策や責任に対するものであり、このような問責決議が可決されれば、前代未聞であり、県政史上の汚点となります。政策や党の立場の違いこそあれ、国民国家のために我々議員は日々政治活動を行っていると理解をしておりますが、清掃の具のために政府の監視という本来任務から外れ、いたずらに国政を混乱させるような権力の乱用が行われるとすれば、それは国民に対する責任の放棄に他なりません。議員として、教授を正し、その職責を全うせんと信じる同僚議員の皆様の良識に改めて問いたい。このような問責決議案に賛成し、参議院の歴史に汚点を残すことは、皆様の議員としての良識と議会制民主主義に果たしてかなうものでありましょうか。野党の皆様におかれましては、本院の由緒ある伝統と、威厳を守る立場から、不毛な議論による問責決議を、ぜひともお取り下げいただき、あるいは一致して否決していただけますよう、心から訴えまして、私の反対討論とさせていただきます。ありがとうございました。